citizen good to be true yang saya menuntut daripada yang Muhammad Menteri adalah komitmen kerajaan terhadap pembotongan perkataan ini sekadar, sekadar mana kerajaan bersedia untuk komitkan diri mereka untuk perkataan ini ini permintaan saya yang pertama permintaan saya yang kedua kalau betul the spirit of this uh, rang undang-undang diraihkan oleh uh, menteri sepatutnya menteri pun perlu bersedia untuk membuang semua kes tangkapan siasatan dan pendawaan yang dikaitkan dengan kritikan terhadap kerajaan so saya saya, me, me, saya dah tanya tadi tak ada sebarang jawapan daripada menteri so saya harap menteri boleh memberi satu uh, komitmen juga terhadap uh, semua yang tertangkap yang memang berdasar terhadap kritikan terhadap uh, pemerintah maupun uh, kerajaan UMNO Barisan Nasional ini termasuk bukan saja ahli-ahli parlimen adun ia juga merentasi uh, mahasiswa merentasi sampai ke editor, jurnalis malahan kartunis so apa komitmen kerajaan terhadap uh, dua tuntutan yang saya minta komitmen daripada kerajaan sekian terima kasih uh, saya pun selepas tu menteri boleh respon Ruas Terima kasih Tuan Sri Pemurusi uh, Saya hanya nak buat uh, satu hujah saja Iaitu dengan uh, pindaan yang dicadangkan uh, Seksyen 3 uh, Subsection uh, uh, A Subbracket EA Dengan perkataan yang lebih luas To promote uh, feelings of ill will Hostility or hatred between Persons or groups of persons Or the ground of religion dan juga uh, subsection 2 uh, 2 uh, subsection 2 2 B itu uh, to point out with the will to the remo removal any matters producing or having a tendency to produce feeling of ill will hostility or hatred uh, between persons or persons of, of sorry between persons or groups of persons on the ground of religion hanya satu perkara yang saya nyatakan di sini ialah kita di Malaysia ini haruslah uh, cuba mempromosikan kematangan maturity to accept the differences between our religion uh, mestilah uh, mempromosikan kematangan untuk menerima perbezaan agama antara kita uh, rather than to encourage people to complain when they feel hurt using the law that we propose iaitu kita menggalakkan orang untuk mencari uh, uh, sebab untuk uh, rasa terkilang dan mengadu di bawah undang-undang ini saya bagi satu contoh di Malaysia ini uh, memang orang Islam dan orang Kristian mempunyai same roots tapi kepercayaan yang ada yang uh, tidak sama katakan uh, tentang korban Orang-orang Islam percaya Nabi Ibrahim membawa uh, Ismail untuk dikorbankan. Tapi orang-orang Kristian dan Yahudi mengatakan uh, Nabi Ibrahim membawa Ishak uh, untuk dikorbankan. Begitu juga orang-orang Kristian uh, mengatakan Jesus Christ, Yesus Kristus mati dan bangkit semula. Tapi orang-orang Islam kata Nabi Isa tidak langsung mati. Ini perbezaannya. Uh, adalah baik kita uh, matang menerima perbezaan ini tapi kalau lah uh, ada perbahasan tentang isu ini uh, ada mana-mana pihak rasa dia terkilang kemudian mengatakan kerana anda uh, you insist on your version therefore I feel hurt and therefore I start to complain dan ada dalam undang-undang ini kita tidak mempromosikan kematangan menerima keperbezaan jadi kalau tak ada undang-undang ini uh, orang yang selalu rasa senang terkilan uh, sensitif akan dia, uh, sorry, uh, akan uh, lebih sering isi sentence. Terima kasih. Sini sini. Uh, habis saya. Ah, okay. Akan digalakkan untuk lebih matang jangan selalu sensitif dan senang rasa terkilan itulah saya. sebab itu saya kata undang-undang ini tidak begitu baik kerana mempromosikan atau memberi peluang kepada mereka yang tidak matang ini untuk menggunakan undang-undang ini terhadap orang lain okay.
Terima kasih Bro Terima kasih Tuan Sri Speaker Saya rasa di sini uh, penjelasan daripada Bro Astro betul uh, Cuma saya rasa angle yang menjadi perselisihan di antara agama ni Bukan dari segi kepercayaan sebenar yang ada mengikut agama masing-masing Yang tu semua saling terima Memang orang Islam pun terima Uh, apa yang dipercayai oleh orang Kristian dan orang Kristian terima apa yang dipercayai oleh orang Islam saya rasa isu ni tak berbangkit sangat di Malaysia tapi yang berbangkit ni ialah perbuatan dengan sengaja mencari jalan permusuhan oleh beberapa orang yang sebenarnya barangkali mereka pun tak mengikuti ajaran masing-masing secara sempurna saya tak kata sama ada orang Islam atau orang Kristian tapi mereka cuba membentuk satu spark Contoh dia macam kita katakan kalau daripada kalangan orang bukan Islam dicuba menyakiti hati orang Islam tu dengan cara menggunakan subjek babi dan sebagainya. Maka daripada kalangan orang Islam berbangkali dia mengatakan oh, orang orang Kristian ini apa semua wajib diperangi lah itu ni. Sebenarnya itu adalah perkara yang nak dihapuskan yang nak ditentang melalui apa nama akta hasutan ini. Kita nak mengawal, nak menjaga orang-orang yang tak bertanggungjawab ini. Tapi saya tak pernah melihat ada orang Islam mempertikaikan tentang belief yang ada dalam agama Kristian. Dan orang Kristian pun yang mana betul-betul beramal dengan agama Kristian, tak pernah pun mempertikaikan apa yang difahami oleh orang Islam atau agama-agama lain. Semuanya going smooth, berjalan dengan baik. Tapi ada sekumpulan manusia lain yang dengan sengaja mencari jalan untuk mewujudkan suasana pertentangan ini inilah yang dikawal oleh Akta Sultan jadi setujukah beruas dengan pandangan saya terima kasih uh, saya setuju kalau kita meminta undang-undang ini uh, terhadap mereka yang uh, uh, promote violence uh, kalau di ada cadangan menggunakan kekerasan uh, saya setuju kalau dalam perbezaan Uh, uh, agama dan kepercayaan mana-mana pihak yang uh, minta uh, yang yang uh, hendak mana-mana kumpulan menggunakan kekerasan kita ambil tindakan itu saya setuju kalau tidak minta saya minta. lebih uh, suka kalau rakyat Malaysia ini kita matan dalam uh, menerima uh, apa-apa uh, perbezaan pendapat dan uh, kepercayaan terima kasih Wadi Terima kasih Tan Sri uh, Atas isu yang telah pun dibangkitkan oleh Tasik Gelugo Mengenai kesalahan uh, menyakiti perasaan uh, orang yang beragama lain Dalam kandung keseksaan pun sudah ada, sedia ada uh, Kesalahan-kesalahan yang telah pun termaktub dalam kandung keseksaan Daripada Seksyen 295 sampai 298 Khususnya 298 uttering words with the deliberate intent to ruin religious feelings of any person dengan izin Tan Sri adalah satu kesalahan dan so kita sudah ada memang ada banyak undang-undang yang telah pun termaktub dalam uh, kanun keseksaan yang cover area ini dengan izin um, Tan Sri dan saya ingin uh, lanjutkan lagi atas isu uh, definasi seditious tendency seperti yang dibangkitkan tadi Isunya buka isunya yang seperti uh, yang telah pun diakui oleh yang berhormat menteri tadi bahawa definasinya adalah terlalu luas adalah luas right? terlalu, uh, yang untuk ramai orang dikatakan terlalu luas dan isunya bukan sahaja uh, limited kepada situasi di mana satu kes dibawa ke, ma- ke mahkamah terdapat juga yang kita pernah melihat di negara kita penyalaan guna kuasa oleh pihak polis disebabkan uh, definasi st- seditious tendency itu terlalu luas mengakibatkan kita melihat IGP sendiri sekarang meng- ialah gunakan kuasa dalam uh, melaksanakan uh, kuasa beliau dan dalam hal-, dalam hal ini saya ingin merujuk kepada tiga contoh di mana yang pertama beberapa hari kemudian selepas uh, Uh, peguam hak asasi Eric Paulson ditahan uh, atas tweet-tweet beliau uh, Ketua Polis Negara telah pun mengeluarkan satu kenyataan untuk memberi amaran kepada rakyat Malaysia supaya jangan menyoal Islam dan hudud kerana ia boleh memprovokasikan 
satu tindakan ataupun satu penyerangan daripada IS militan mana dalam akta hasutan paragraf section 1A sampai E yang uh, yang uh, terkandung uh, keadaan di mana uh, pihak polis boleh mengambil tindakan right? maksud saya for example in section 31A sampai 31F adalah tujuannya adalah apa? untuk memperlindungi ketenteraman awam untuk melindungi untuk melarang seseorang mengeluarkan pernyataan ataupun kenyataan yang boleh menyebabkan perasaan kebencian di antara satu kaum dengan antara satu kaum lagi yang lain for example seperti yang yang ingin di, di uh, as an example so di manakah dalam A to F ini terkandung uh, satu situasi yang membenarkan IGP untuk menang untuk memberi amaran begitu adakah itu terkandung dalam akta hasutan and also for example kenyataan baru-baru ini oleh IGP sendiri di mana beliau mengatakan bahawa hanya opposition sahaja yang mengeluarkan tweet-tweet seditious di mana-mana negara lain kadang-kadang berdemokrasi yang matang sudah tentu IGP itu kena kena akan dipecat dan baru-baru ini juga masa yang berhormat yang berhormat ada setelah dulu dulu berhormat saya terlampau bingung sampai peraturan masyarakat pun saya lupa sudah di mana di mana di mana setahu saya apabila dalam perkara begini apabila kita menjela kita cuma tanya dua tiga perkataan bukan untuk berhujah seolah-olah macam berbahasa seolah-olah tolonglah dalam berhormat kamu paham semua ini Tolonglah. Saya akan saya akan ringkaskan. Mau tumpang dengan beruas tumpanglah. Tidak Jangan perlu beruas itu diambil langsung. Tolong paham ini semua. Ya ya, uh, Tan Sri saya akan uh, huraikan. Jadi isu isunya Tan Sri, isunya Tan Sri adalah kita tidak boleh membenarkan satu situasi disebabkan definasi sedition itu terlalu luas ia akan membolehkan pihak polis untuk menyalahkan guna kuasa mereka yang sekian yang sekian 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 dan diulang dan diulang dan diulang cuma saya oleh kerana mungkin dalam tiga minggu tidak bingung saya membingungkan diri saya sendiri seharusnya daripada tadi saya bertindak keras siapa yang mengulang dan mengulang dan mengulang dan mengulang tidak ikut arahan saya saya suruh dehat ya, saya, 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 berhenti di situ beruas jawab kepada itu selepas itu duduk menteri kurung jawab ya, saya selepas ini hanya sudah dengan rekas Tadi yang dinyatakan oleh Al-Ustaz Sekin 298 Kanun Kesesaan Perkataan deliberate Dengan sengaja menyakiti hati orang uh, Itulah bagi saya memadai uh, Bukan yang ada sekarang Rasa terkilang Ini ilmu Ini susah kita uh, Di assess uh, Kerana orang yang mengadu itu uh, Menilai uh, Orang yang mengadu itu Akan sengaja menggunakan akta ini jadi di bawah section 298A deliberate intentional menyakiti hati sudah memadai terima kasih uh, Tan Sri pengurusi uh, uh, silakan menteri <coughs> Tan Sri pengurusi saya amat simpati dengan Tan Sri 